Jeg vil introducere til, hvordan man kan arbejde med funktioner og grafer i Inspire. Allerførst så vil jeg lige inddele min side i to værksteder, to applikationer, og på den ene side vil jeg have et noteværksted, og på den anden side et grafværksted. Så herover der kan jeg skrive min besvarelse, jeg kan lave nogle beregninger, og i grafværkstedet, i grafapplikationen, så tegner jeg grafer. Det er altid en god idé at starte med lige, hvad det er for en opgave, man er ved. Og nu vil jeg så definere en funktion. Givet funktionen f. Og nu er jeg så nødt til at indsætte et matematikfelt, fordi nu vil jeg indsætte en definition i en spejre. Og det gør jeg ved at trykke Ctrl M eller Command M på en Mac, M for matematik. Og så skriver jeg f af x, min funktion jeg vil definere, kolon lige med, altså ikke bare lige med, men kolon lige med. Kolon lige med betyder definition, og min funktion den skal hedde 0,5x i anden. Læg mærke til, at jeg taster decimal punktum og ikke komma, og potensopløftning det foregår med hat-tasten som på tastaturet ligger mellem Å- og Enter-tasterne. Mit indsættelsespunkt er stadigvæk oppe i potensen der lige efter 2, så nu taster jeg pil til højre for at komme ned på indtastningslinjen og fortsætte med 4x minus 10. Enter. Sådan, så har jeg fået øh, defineret min funktion f, og nu vil jeg gerne have tegnet grafen for den, så klikker jeg over i grafværkstedet, og så dukker indtastningslinjen op, og der kan jeg så skrive f af x, sådan at der står f1 af x lige med f af x. Det er sådan, at graferne har ligesom nogle foruddefinerede navne i en spejr, f1, f2, f3 osv. Og, og øh, jeg kan jo så bare skrive lige med f af x, fordi jeg har jo lige defineret, hvad f af x er. Enter, så får jeg tegnet den. Så kan jeg indstille mit grafvindue. Jeg kan for eksempel med musetasten eller med musen her, kan jeg hive lidt i baggrunden, så jeg kan placere koordinaterne, som jeg vil. Jeg kan også zoome ind og ud ved at holde venstre musetast inde over en af akserne, og så zoome ind og ud. Jeg kan også nøjes med at zoome bare på den ene akse ved at holde shift-tasten inde. Det kan være en fordel nogle gange. Sådan. Det næste jeg gerne vil, det er, at jeg vil beregne en funktionsværdi. Mm, 11. Åh, oh, fik jeg lige skrevet i matematikfeltet. Det var ikke meningen. Sådan der. Beregn funktionsværdien i 11. Og der skal jeg øh, regne, jeg skal altså indsætte et matematikfelt igen med Ctrl M eller Command M på Mac. Og så skriver jeg F af 11, fordi det angiver jo funktionsværdien i 11, og trykker Enter. Så funktionsværdien i 11, den er 6,5. Nu kan jeg lige gøre det her lidt finere, lidt pænere at se på ved at højreklikke på det og vælge attributter. Og så her, hvor der står øh, indsæt symbol, så skal jeg ikke have, det skal ikke være en pil, det skal være lige med. Sådan, så ser det flot ud. Ja, det næste jeg lige vil vise, det er, hvordan man kan øh, løse en ligning. Og løse ligningen f af x lige med minus 16. Det betyder jo, at finde den, de x-værdier, der svarer til, at y er lige med minus 16, der skal jeg igen have fat i et matematikfelt, og så skal jeg indtaste ligningsløsningen her. Det her det fortsætter i en del 2, hvor jeg vil løse den her ligning.